Flugumferð til og frá landinu stöðvast í sex klukkutíma fyrir hátti og morgun verði af verkfalli flugumferðarstjóra. Fundur félags flugumferðarstjóra og samtaka atvinnulífsins hjáríki sáttasemjara stendur enn. Aðalmeðferð hófst í dag vegna mandrafs og Ólafsfyrð í oktober í fyrra þar sem maður fannst látina völdum stungusára. Ákerði ítrykkaði sakleysi sitt og sagðist aðeins hafa varist lífshættulegri árás. Fjölmörg ríki lýsa við miklum vombriði með nýjustu dröga lokar samþýtt COP28. 12 ára mótmælandi var rekin af ráðstefnin í morgun. Nýr forseti Argentínu var settur í embætti í gær. Hann bóða rótakar aðgerði til endurrísa efnahæg landsins. Vel fór á með honum og Úkraínu forseta við innsetninguna. Plast reyður einkenna súlnavarp í eldi og nú hafa svo kallaði plastfossar bæst við. Landvörður segir sorglegt að sjá plastmengunina sem sér líklega mestu á ábyrð sjávarútusfyrirtækja. Komið þið sæl. Fundur flugumferðarstjóra í Savi og samtaka atrunulísins hjá ríkisáttar sem er að stendur enn. Vinnustöðvin flugumferðarstjóra hefst að óbreyttu klukkan fjögur í nótt. 47 flugferðir til og frá landinu raskast hjá bæði Æslandeir og Play. Mikið rask verður á millilanda flugi verði af sex klukkustunda vinnustöðvin flugumferðarstjóra frá klukkan fjögur í nótt til klukkan tíu í fyrramálið. Æslandeir myndi þurfa að senka 28 brott fyrum og komum og hjá Play myndu raskast 19 flugferðir til og frá landinu. Samkvæmt takstofi Íslands eru heildarlaun að meðaltali fyrir sérfræði störfi flugum sjón rúmlega 1,5 miljón króna á mánuði, en flugum ferðarstjórar hafa ekki viljað gefa upp í kröfur sínar. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins Sigurður Margrét Oddsdóttir segist ekki vilja tjá sig á þessum tímapunkti. Nú Linda Blöndar, fréttamaður, er við húsakenni ríkisátta sem er að, ég Linda, hver er staðan akkurat núna? Já, það hófst fundur klukkan tvö og átt að standa til fjögur en hefur staðið mun lengur. Við náum ekki tali af þeim sem að sitja hér við borðið hér inni en það er Arnar Hjálmsson sem er formaður félagsflugumferðastjóra. Við býðum eftir því að fólk komið að fundinum og sjáum hvað setur en þetta er þegar hafið að fara áhrif, farið að hafa áhrif því að Æslandir hefur seinkað ferðum sínum til tíu í fyrramálið þeim ferðum sem meiga að vera þá. En Linda, nú hefur fundurinn staðið mun lengur yfir en gerst hafði verið ráð fyrir. Já, eru það einhverjar vísbendingar, eru samlingsæðilar að ná saman? Já, það gefur vonir um að það sé einhver samlingsflötur á milli aðila en við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með því. Samt var ekki mikil bjartsýni þegar að fundurum hófsklukkan tvö í dag og það var fulltrúa samtaka atvinnulífsins sem að sögðu mér það. En við býðum og sjáum og flyttum að sjálfsögðu fregnir að því um hvernig þessu lyktar hér. Linda Blöndal við Húsi Ríkisáttar sem er að þú stendur vaktina áfram og byrstir okkur fréttirnar jafnóðum. Takk fyrir þetta. Við snúum okkur hins vera allt öðrum. Maður sem grunaðir erum að hafa stungið mann til bana á Ólafsirð í oktober í fyrra bar fyrir sig sjálfsvörnið aðalmeðferð í Hérastóm í dag. Hann segist að var reynt að afvopna hinn látna og óttast um líf sitt. Aðalmeðferðin í Hérastómi Norðurlands Eistra í morgun hófst með skýrslutöku af ákærða Steinþóri Einarsinni. Honum er gert að sök að hafa myrt Tómas Vagfjörð sem fannst látin í íbúð á Ólafsfyrði aðfara nótt 3. oktober í fyrra. Steinþór ítrekaði í dag fyrir framburð að hann hafi verið að verjast lífshættulegri árás Tómasar. Óljóst er með að við lýsingu Steinþórs á atburðarásinni nákvæmlega hvenar hinn látni hlaut stungusárin sem urðu honum að bana. Steinþór sagði að hann hafi í raun ekki grunað að Tómas væri látin, hann hefði haldið að blóðið úr íbúðinni væri úr sér svo að Tómas hefði ekki slasast alvarlega. Hann hefði aldrei beitt hnýpnum heldur aðeins haldið um hnýfsblaðið í sjálfsvörn. Við þingkaldi kom fram að styrt hafði verið milli mannana fyrrum árið, meðal annars vegna stormasams hjónabands Tómasar og eiginkonu hans. Hún var leikil vitni í málinu en er nú látin. Steinþór svaraði einnig fyrir SMS-skilabóð sem hann hafði sent vinkonu sinni skömmu fyrir andlát Tómasar, þar sem hann sagðist orðrétt vera alveg við það að myrða þennan hoppita. Hann viðurkendi að skilabóðin hefðu átt við um hinn látna en sagði enga alvöru hafa fyllt þeim. Margir lýstu átakanlegri aðkomu að málinu í dag. 
Tilfinningaþrungin vitnisburður ekki Tómasar var spilaður í dómsal, upptaka af skýrslu sem lögregla tók af henni eftir hún var handtekin á samt öðrum sem voru í íbúðinni, grunuð um aðilda láti Tómasar. Hún var látin lausur haldi fáum dögum eftir handtöku. Ungt fólk sem átti leið hjá og fór inn í íbúðina til þess að veita fyrstu hjálp lýsti hræðilegri aðkomu og sagði íbúðina minna á sláturhús. Nágræni sagðist hafa heyrt öskur úr íbúðinni og konu hrópa á einhvern að hringja í neyðalínuna. Þessir krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Að auki er gerð krafa um skaða og miskabætur fyrir tvö ólögráða börn hins látna. Fjölmörg ríki lýsa við miklu vonbröðum með nýjustu dröða lokasamþýtt kopp 28 en orðalagum jarðarnisældsneiti gengur skemur en vonast var til. 12 ára mótmælanda var vísað brott af ráðstefnun í morgun. Kopp 28 í Dúbæ á að ljúka á morgun. Líklega verður lokasamþýtt ráðstefnunar ekki eins sögulegu og búist var við. Aðeins talaði um að draga úr nótgun jarðarnisældsneitis, ekki talaði um að hætta nótguninni. There was an overwhelming consensus that the need to acknowledge phase out of fossil fuels would be a litmus test for countries in terms of the success of this COP. Bandalag 80 ríkja beitir sér fyrir að ákvæði um að hætta nótgun jarðarna eldsnættis náði inn í lokasamþyttina. Bandaríkin, Evrópusambandsríki og smá eiríki eru þar á meðal. En draugin er ekki það eina sem stendur upp úr eftir daginn. Mótmæli hennar tólvara Lísi Príu Kangdúgam vöktu mikla atikli. Hún truflaði fund með framkvæmdastjóra Kopp 28 og hrópaði slagorðum að nótgun jarðefna eldsneytis skildi hægt. Excellency, ladies and gentlemen, we are very proud of the enthusiasm of the young people who have joined us at Cop28, and let's give her another round of applause. Móðir Kangujam segir að hún hafi fyrst verið færð í hald, en síðar verið sleft. Á miðlinum X segir hún að dóttur sinni hafi verið sparkað af ráðstefnunni. Hún hafi verið óhugandi æ síðan. Bjarni Berendiksson, utarikisráðara, telur að það þjóni engum tilgangi fyrir Ísland að fara í einhliða viðskiptaþinganir, gagvart Ísrael eða slíta stjórnmálasambandi. Bjarni er rætti nýlega við utarikisráðara Ísraels til að lýsa yfir áhyggjum af ástandinu á gasa. Alþingi samþykti í síðasta mánuði þingsálegtuna tillögum vopnalhlíða mannúar ástæðum á gasasvæðinu þar sem hríðuverka árás er hamastlið og aðgerir Ísraelskar stjórnvalda voru fordæmdar. Tillega maður lögð fram eftir að Ísland sá tjá í atkvæðagreyslu saminuðu þjóðuna um vopnarhlé en svo afstaða var harlega gagrýnd. Bjarni var spurður á alþingi í dag hvernig þingsálegtuna tillögunni hefði verið fyllt eftir á alþjóðavettvangi og hvort kæmi til greina að setja þrýsting á Ísraðsríki með viðskipta þvingunum. Bjarni svaraði því til að Ísland hefði kallað eftir tafarlausu vopnarhlé að mannúðar ástæðum og fordæmt brot á alþjóðalögum. Þá hefði hann rætt bæði við utarikisráðra Ísraels og sendi herra til að koma framfæri áliktun alþingis og áhyggjum Íslands. Ég ætla bara að segja það sem mína skoðun almennt að ég sé ekki í fyrsta lagi að það þjóni neinum tilgangi fyrir okkur að fara í einhliða viðskiptafinganir og almennt hefum við ekki vilja fara þá leiða slíta stjórnmálasambandi. Við gerðum það einu sinni í tilviki Breta, við erum ekki gert að gaga hvað rúsum og það getur skaða diplomatiska möguleika okkar að gera slíkt. Átökin á Gaza verða til umræðu á þingi saminuðu þjóðana á morgun og þar verður væntalega lögð fram krafa um varalegt vopnarhlé. Bjarni var spurður um afstöðu Íslands ef til atkvæðagreyslu kemur á þinginu. Og varðandi það sem er framundan hjá saminuðu þjóðunum að þá eru þetta lifandi samtöl eins og reynslan sínir þá geta hlutir breyst hratt þannig að það fer eftir því hvað gerist í dag og jafnvel á morgun nákvæmlega hvernig við sjáum fram á að ráðstafa okkar þjóðunum atkvæði eða skilabóðum. Donald Tusk var formlega tilnefndu nýr forsætisráðara Pólands í dag. Neðurstaðan var viðbúin þar sem hægri stjórnin sem ríkt hefur í átta ár tapaði meiruhluta sínum í þingkostningum í oktober. Stjórnarflokkurinn lög og réttlæti fekk þó stjórnarmyndunar umbóðið þar sem hann er stærsti flokkurinn á þingi. Í dag var vantraust á þá ríkistjórn samþykkt og þingi tilnefndi svo Donald Tusk leiðtuga vinstri brandalagsins sem næsta forsætisráðara. Leiðtugi laga og réttlætis tók tíðundanum heldur illa í samtali við fréttamenn þegar niðurstaðan blasti við. Polska, mojich marzyn, to jest Polska bez polityków, którzy będą 
działali na rzecz obcych państw. Ja o tym bardzo wiele razy mówiłem, jaką państwo, jaką partią jest prawo i sprawiedliwość. Panie prezesie, pogratuluję pan tak po ludzku. Będzie pan w życiu tego? Proszę pozwolić przejść. Pan chyba żartuje. Landverð grunar að plastreyður í eldi séu sett saman úr úrgangi frá fiskveðum sem hafa fallið í hafið í áratugi. Súlnavarp í eldi byggir sín reyður nær engungur úr plasti sem fuglarnir týna til. Sumir þeirra flækjast í því og drepast úr hungri. Það var á síðasta ári sem forstöðumaður náttúrustofi Íslands vakti atyggli á plastreyðurum súlnana í eldi. Við sem að vera mikið en þetta er mjög sjokkerandi. Í síðasta leiðangri landvarða hjá umhverfistofnun á dögunum komi ljós að ástandi hefur ekkert batnað, heldur hefur það frekar versnað. Eyjan er friðiland samkvæmt náttúruvöndarlögum og er ein stærsta súlubyggð í heiminum. Þar er um 15.000 súlnapör sem hafa hreðrar um sig í plastinu. Þetta er búið að vera í tugi ára í kringum Ísland, því miður, þessi mengunni greinilega í sjónum og hún tekur þetta á samt þangi sem hverfur eins og skýturinn bara með veðrum en situr eftir spottun. Þegar litið er á myndir á plastmenguninni má sjá svo kallaðan plastfoss eins og landverir kallan. Það er brot af menguninni og er ljóst að hér er ekki um vennilegt heimilisrusl að ræða. En hvaðan kemur það þá? Þetta er að koma frá, ég myndi ætla frá fiskveiðum. Þetta er allavega útlitið á þeim lítur út fyrir að koma frá fiskveiðum, já. Og útlitt eigunar er ekki fýsilegt samkvæmt myndefni sem Dagur Jónsson landvörður tók í síðustu ferðsinni til eigunar. En því miður eru þetta ekki nýjar fréttir fyrir landverðina. Við erum svo sem vön að sjá mikla plastmengun í þessum stöðum með fyrir að ströndinni. Hún er kannski meiri þannig að þær eru að safna þessu sjálfar og en já, þetta er sorglegt. En súlan sjálf, þrífst hún alveg í þessu plastrasli? Það er eitthvað súlu sem að deyr við að flækja sig í plasti og deyr þá úr hún greið því hún kemst ekki burtu. Og svo náttúrulega hefur verið hérna flensa sem hlýtur að hafa kvaft áhrif á okkar súlu eins og súlunar í Evrópu eins og í Skotland og fleiri stöðum. Javier Milei var í gæð settirinn í embætti fórseta Argentínu. Hann bóðar stórfelda niðurskurði í baráttunni við óðaverðbólgu og lífskjara kreppu. Vel fór á með Milei og fórseta Úkraínum sem var meðal gesta á innsetningunni. Milei var ákvæft fagnað á fórsinnum búanu særis í gær. Hann kemur sem stormsveipurinn í argentíst stjórnmálalíf á miklu mólgu tímum. Verðbólga er 143% og fjórði hver íbú er við fátæktamörk. Milei segir að vandinn sé slíkur að Argentínu menn verði að undirbúa sig undir mikið áfall, svo mikill verði niðurskurðurinn á næstunni. Síðar um daginn talaði Milei til stuðnismanna sinna af svölum fórsetaskrifstofunar. Económicamente estamos como todos los argentinos tratando de llegar a fin de mes, la verdad que la situación es muy complicada y lo único que tenemos acá en adelante es esperanza que esto cambie de una vez por todas y que llegamos a ser el único lugar donde tenemos que estar como país que es ser potencia mundial. Volodymyr Zelensky, Ukraine Forseti, var á meðal gesta á innsetningar hátíð Mileis. Það fór vel á með þeim og sagði Zelensky að þeir hafi rætt um hvernig Argentina geti stutt Ukrainu. Viktor Orbán, forsetisráðherra Ungverjalands, var einnig bóðið til veislunar. Hann þykir víð til þess að neyta að samþykja 50 miljarða evra bjargráð og pakka ESB til Ukrainu á leitóðaráðsfundi í sambandsins á fyndudag. Zelensky og Orbán sátu nálægt hvor öðrum við innsetninguna og til nokkuð hreinskiftin að orða skipta kom. Við vitum því miður ekki nákvæmlega hvað fór þeim á milli. Farþegar strætó sem ekki greiða rétt fargjald geta átt von á sektum frá með næstu mánaðamótum. Frankvartistjóri segir að frekari breytingar séu vendanlegar. Frá með áramótum mega eftirlitsmenn á vegum strætó sekta farþega sem er eina svindla á fargjöldum um alltaf 15.000 krónur. Þetta er aðeins ein af þeim breytingum sem verða gerði hér strætó og taka gildi á næsta ári. 
Eftirlitsmenn hafa lengi verið hluti að starf sem er strætóin samlægi sótti síðast á haust um heimild til að leifa þeim að sekta farþega sem borga ekki rétt fargjald. Þetta er í sjálfs ekkert flókin aðgeð. Þeir eru bara með tæki sem að, sem að þeir sem geta lesið þá fargjaldið nú bara í sín tæki og sjá hvenær miðum að virkjaður alveg upp á, á mínútu og sekundu. Þannig að þeir eru að geta séð á mjög einfaldan hátt hvort sem þú greiðir í gegnum appið eða gegnum bara klappið með klappkorti hvort að þú hefur greitt fyrir þessa ferð sem þú átt að fara. Nú ef þú hefur greitt með peningum þá áttu að fá skipti með það og skipti með sínu þá fram á að þú hafir greitt gilt fargjald. Breytingin er viðbragð við að fólk greina svindla á fargjöldum meðalans með því að falsa strætum við það, greiða rangt gjald eða nýta sér afsláttakjör sem það á ekki rétt á. Er það umfangsmikið vandamál? Ég veit ekki hvort það er umfangsmikið. Við eigum þetta mjög erfitt með að sjá það. Þetta er svona kannski fyrst og fremst svona bara kannski ákveðin svona aðgerð til þess að koma bara í veg fyrir að fólk reyna að borga rangt fargjald. Markmiðið sé meðal annars að minka eftirlitsslutverk vaktstjóra á í framhaldinu stendur til að reyna að hleypa farþegum innum fleiri innganga en aðeins að fremsta. Þetta eru þó ekki einu breytingatar sem fyrirhugaðar eru hjá Strætó á næstu mánuðum. Við erum búin að vera í smá vandræði með klappið og það er þá aðalega þessi skannar sem hafa verið að stríða okkur saldið og Birgin hann hefur sérst lofað að skipta út þessu skönnum og er þegar byrjaður og við erum vona síðustu sendingu af þessu nýju skönnum í lok þessa árs þá munum við setja þá upp og það sem samhliða verður þá unnið að er að innleiða snertilis að greiðslur. Meðal aðvendu hefða Dalvíkinga er góðverkadagurinn, þá þeysast börnum allan bæ og vinna hinn ymsu góðverk. Jólakærleiknum er gert hátt undir höfði á Dalvík á aðvendunni þegar að 200 grunnskólabörn skunda um bæinn og gera góðverk. Börnin rétta fram hjálpar hönd á leikskólanum, hjúkrunarheimilinu, í búðinni, sveitinu og víðar. Við erum að passa litlu krakkana. Og hvernig finnst ykkur? Mjög gaman, sko. Við erum búin að kubba með þeim, þú veist, bók með þeim og alls konar, sko. Hvernig er þá að vera svona leikskóla starfsmæður í hálfandag? Bara ótrúlega skemmtið með þetta bara, já, æði. Æði, já. Næg voru verkefnin á hjúkrunarheimilinu Dalbæ. Þar skreittu krakkarnir jólatré og pökkuðin jólagjöfum til íbúana. Síðan var farið í jólasnyrtinguna. Hvernig leitur þið þá? Og í búðinni mátti sjá börn ganga í hinn ymsu verk. Ég er á kassanum í kjörbúðin á Dalvík. Og hvað er ekkert mála að vinna bara við það svona hálfan dag? Nei, mér finnst það ekkert erfitt sko, þetta er mjög fljótur að læra þetta. Og hver eru búin að vera verkefnin í það? Að vera á kassanum og hvað í hillur og allt svona. Og hvernig finnst þér? Mér finnst það bara gegnum gaman sko. Þetta er, hann er þannig að magna bara líka að fá að gera þetta. Því að það fór ekkert allir krakkar að gera þetta. Gott að gera það góðverk sem í aðdraganda jóla? Já, það er alltaf gaman að gera svona góðverk. Upphafsmaður dagsins segir starfsfólk skólans fyllast stolti eftir hvern góðverkadag. Sko, við erum náttúrulega alltaf í skólastarauðinu að kenna krökkum að skiptir miklu máli að geta gefið af sér að við kunni að sína góðvild og bara virðingu hvert við annað og það að geta tekið þátt í því í samfélaginu Þau gæti það byggla ekki þá fundi eins mikið fyrir því. Það er svo fallegt að gefa af sér og ef að við gerum það þá verðum við líka betri manneskir. Þannig að þetta er líka svona samfélagslegt eðlis að gera svona og kynnast líka bara bæjabúum og sína þessa samkend. Heldur óhefbundin myndlistasýning var um helgina í Maja Amma í Flórida í Bandaríkjanum á Art Basel, einni umfangsmestu listaverkamessu í heimi. Þar voru sýnd verk eftir 16 simpansa. Þeir búa á verndarsvæði ásamt á þriðja hundrað öpum. Flest dýrin voru áður á tilraunastofum en verkin kostaði að byrði á byrðinu 140 til 700.000 íslenska krónur og salan gekk vel. Allur ágóðir rennur til aðkvarfsins þar sem aðbarni búa núna. Þeir hafa ekki allir áhuga myndlist en þeir sem það gera þykja að taka sköpunina mjög alvarlega. Og segir þið þetta, hvað ætlið þið að bjóða upp á í kastlaus í kvöldsins?
Já, við ætlum að ræða við Guðlaug Þór Þórðarsson umhverfis orku og lofslagsráðera um væntanlega niðurstöður COP28 sem líkur á morgun. Við ætlum að líka ræða við hann um orkumál í víðara samingi því frumvarp hans um forgangsorku til heimila mætti anstöðu hjá samtökum iðnaðarins. Við ræðum einni við jarðæðilisfræðingum hvort að megi finna sprungur við það í þéttbýli líkt og þá sem opnaðist í Grindavík á dögunum og olli miklu tjóni. Svo heyrum við fólki sem heldur ekki jól. Takk fyrir þetta, Sigríður Dögg. Og við ætlum hins vegar að líta núna til veðurs. Söðulega átt þrýr til átta metrar á sekund á morgun, þurrt og bjart og frost tvö til tíustig. Það gengur í sunnan og suð austan átta til þrettan á vestanverðulandinni síðdegis og þyknar upp með svolítilli snjókomu en slitta eða rigning þar um kvöldið og hlýnar. En það er byrsta líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Íslenska kvennalandsliðið er komið í úrslit forsetabikarsins á hundsmestaramótinu í handbolta eftir sigur á Kína í dag. Kongo verður móterinn í úrslitaleiknum. Anton Sveinn Marki og aðrir EM-farar í sundi fengu höfðinglegar móttökur við komuna til Íslands síðdegis. Anton vann silfurverlun á EM í 25 metralaugum helgina. Og svo er það vísbikar keppninni í körfubolta á samt fleiru í íþróttum hér að loknum fréttum. Og við ætlum að rifja upp helstu aðtriði í fréttatímans áður en við kveðjum ykkur. Flug umferð til og frá landinni stöðvast í sex klukkutíma fyrir hátíð á morgun verði af verkvalli flug umferðarstjóra. Fundur félags flug umferðarstjóra og samtaka aðtrunlífsins hjá ríkisáttar sem er að stendur enn. Aðalmeðferð hófst í dag vegna mandrápss á Ólafsýrð í oktober í fyrra þar sem maður fannst látin að völdum stungusára. Ákerði ítrekaði saklisi sitt og sagðist aðeins hafa varist lífshættulegri árás. Fjölmörg ríki lýsa yfir miklum vonbriðum með nýjustu drög að loka samtýtt kott 28. 12 ára mótmælandi var rekin af ráðstefnin í morgun. Nýr fórsetti Argentínu var settur í embætti í gær. Hann bóða rótakar aðgerðu til að endurreisa efnahæg landsins. Vel fór á með honum og Úkrainu fórseta við innsetninguna. Plast hreyður einkenna súlnavarp í eldi og nú hafa svo kallaði plast fossar bæst við. Landvörður segir sorglegt að sjá plastmengunina sem sé líklega mestu á ábyrð sjávarútvistvistutækja. Það sem fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum, veðri og svora kastljós. Næstu fréttatímar er í útarp og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld en nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúpunktris. Og við minnum börnin á að í kvöld má setja skóin út í glugga því nú mæta jólasegnaðin til byggða einn af öðrum og því best að fara snemma í háttinn. Verðið sæl. Á rúf í kvöld, skjól fyrir simpansa, heimildaþætti frá BBC um munaðalausa simpansa sem hefur verið bjargað frá dýrasmiklirum. Önnur þáttaröð dönsku sakamálaþáttana DNA, lörglumæðurinn Rolf Larsen kemst á snúr.